হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু ইংলিশ লিট লেকচার্স আমাদের আজকের টপিক দ্য ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথ এটা তোমাদের রিকোয়েস্টের কথা মাথায় রেখেই এই টপিকটা আমরা আলোচনা করছি তোমরা অনেকেই বলেছিলে ম্যাকবেথ নিয়ে আলোচনা করতে তো সেই রিকোয়েস্টের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই ম্যাকবেথ সিরিজ চলতে থাকবে এটা আমাদের ম্যাকবেথ সিরিজের ফার্স্ট পার্ট আমরা আজকে ম্যাকবেথ যে ট্র্যাজেডিটা সেটা প্রথম শুরু করব এবং এটা চলতে থাকবে একটা সিরিজ হিসেবে আশা করি তোমাদের ভিডিওটা হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য তো প্রথমেই আমরা টেক্সটটা শুরু করব চেষ্টা করব যে টেক্সটটা ডিটেলে পড়ার লাইন বাই লাইন পড়ার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা অ্যাক্ট প্রত্যেকটা সিন তো আজকে আমরা অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ানটা শুরু করছি তো এই ম্যাকবেথ যে ট্র্যাজেডি সিন ওয়ান শুরু হচ্ছে একটা ওপেন প্লেসে ফাঁকা একটা ডেজার্টেড প্লেস তো নাটকটা শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে একটা কথা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলতে চাই সেটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার সেই সময়ে একজন গ্রেট ড্রামাটিস্ট ছিলেন তিনি লিখতেন ড্রামা তোমরা সবাই জানো কিন্তু এটা মাথায় রাখা খুব দরকার যে শেক্সপিয়ার সেই সময়ে ড্রামাগুলো লিখতেন শুধুমাত্র রিডাররা পড়বেন বলে নয় সেই সময়ে থিয়েটার থিয়েটারে যে ড্রামা অ্যাক্ট হতো সেটা একটা খুব পপুলার একটা ব্যাপার ছিল লোকজন থিয়েটারে গিয়ে ড্রামা দেখত তো স্টেজে পারফর্ম করা হবে এই কথা মাথায় রেখেই কিন্তু তিনি তার যে নাটকগুলো তিনি লিখতেন এবং সেই সিনগুলো সেইভাবে সাজাতেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে দর্শকরা স্টেজে পারফরমেন্সটা দেখবে সেইভাবেই তিনি নাটকগুলো লিখতেন তো এটা তো পড়ার সময় তোমরা মাথায় রাখবে বা মনে মনে কল্পনা করে নেবে যে এই নাটকটা স্টেজে পারফর্মড হচ্ছে তো সিন ওয়ান শুরু হচ্ছে একটা ফাঁকা প্লেস ওপেন প্লেস সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং বজ্রপাত হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এই রকম একটা সিচুয়েশন মঞ্চে আর সেখানে প্রবেশ করছে থ্রি উইচেস তিনজন ডাইনিং উইচেস ডাইনিং ঠিক আছে এরা হচ্ছে প্রথম নাটকটা শুরু হচ্ছে এই তিনজন উইচ উইচকে দিয়ে তো ফার্স্ট উইচ যে প্রথম ডাইনি বা উইচ সে বলছে When shall we three meet again? আমরা তিনজন আবার কখন দেখা করব ইন থান্ডার লাইটনিং অর ইন রেইন এই থান্ডারে থান্ডার বলতে বজ্রপাত লাইটনিং মানে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ চমকাবে যখন তখন নাকি ইন রেইন নাকি বৃষ্টির সময় আমরা তিনজন কখন দেখা করব এরপর সেকেন্ড উইচ বলছে When the হার্লি বার্লি ইজ ডান ওয়েন দ্য ব্যাটলস লাস্ট অ্যান্ড ওন যখন হার্লি বার্লিস হার্লি বার্লি বলতে ইংলিশে হার্লি বার্লি টার্পস টার্বি এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয় মানে উথাল পাথাল ওলট পালট এইরকম বোঝাতে তো যখন এই হার্লি বার্লি এই ওলট পালট সিচুয়েশন যেটা শেষ হয়ে যাবে ওয়েন দ্য ব্যাটলস লাস্ট অ্যান্ড ওন যখন যুদ্ধে জেতা হারা শেষ হয়ে যাবে যুদ্ধে তো যখন কোনো যুদ্ধ হয় তখন অবশ্যই কোনো এক পক্ষ জিতবে এবং কোনো এক পক্ষ হারবে তাই তো তো এখানে সেকেন্ড উইচ বলছে যখন যুদ্ধে হার জিত শেষ হয়ে যাবে তখন থার্ড উইচ বলছে দ্যাট উইল বি এর দ্য সেট অফ সান সেটা হবে এর বলতে বিফোর দ্য সেট অফ সান সূর্য ডোবার আগে এরপর ফার্স্ট উইচ বলছে ওয়ের দ্য প্লেস জায়গাটা কোথায় মানে যেখানে আমরা দেখা করব সেই জায়গাটা কোথায় সেকেন্ড উইচ বলছে আপন দ্য হিথ হিথ বলতে ওয়েস্টল্যান্ড মানে ফাঁকা কোনো জায়গা তো আপন দ্য হিথ সেখানে আমরা দেখা করব থার্ড উইচ বলছে দেয়ার টু মিট উইথ ম্যাকবেথ সেখানে আমরা দেখা করব ম্যাকবেথের সাথে ম্যাকবেথ এই ড্রামার মেন যে ক্যারেক্টার ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের সাথে এই তিনজন উইচ দেখা করবে এরপর ফার্স্ট উইচ বলছে আই কাম গ্রেমালকিন গ্রেমালকিন হচ্ছে গ্রেমালকিন বলতে গ্রে ক্যাট ক্যাট মানে বেড়াল জানো সবাই তো আমি আসছি গ্রেমালকিন এখানে গ্রেমালকিন এই ফার্স্ট উইচের বলতে পারো ওই বাহন হয় না যেরকম দেব দেবতাদের সাথে একটা করে পশু পাখি থাকে সব সময় যে তার অনুগত সেই রকম আর কি এখানে ফার্স্ট উইচের বাহন বলতে পারো গ্রে ক্যাট সেকেন্ড উইচের 
বাহন বা বলতে পারো এখানে প্যাডক কলস সেকেন্ড হুইচ বলছে প্যাডক প্যাডক মানে হচ্ছে টোড বা ব্যাং প্যাডক কলস এ হচ্ছে সেকেন্ড হুইচের বাহন বলতে পারো প্যাডক থার্ড হুইচ বলছে নন নন মানে জাস্ট কাম আমি এক্ষুনি আসছি আমরা তো এরপর তিনজন মিলে একসাথে বলছে ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার হোভার থ্রু দ্য ফক অ্যান্ড ফিল দি এয়ার এই যে তিনজন উইচের এই ডায়লগটা এটা সিন ওয়ান ফার্স্ট অ্যাক সিন ওয়ানের লাস্ট লাইন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডায়লগ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই কারণ এই ডায়লগটা পুরো ড্রামার যে থিম সেটাকে ইন্ডিকেট করছে ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার এখানে ফেয়ার কথাটার দুটো মানে হতে পারে একটা ফেয়ার মানে জানো তোমরা বিউটিফুল এবং আর একটা ফেয়ার মানে বলতে পারো যেটা জাস্ট মানে জাস্টিসের রুল যা মেনে চলে সেটা হচ্ছে ফেয়ার ন্যায় তো ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার এদিকে ফাউল কথাটা ঠিক তার অপোজিট ফেয়ারের ঠিক অপোজিট হচ্ছে ফাউল বা খুব সিম্পলি যদি আমরা বলি তাহলে গুড ইজ ব্যাড ব্যাড ইজ গুড কিন্তু গুড এবং ব্যাড এই দুটো জিনিস তো একসঙ্গে চলতে পারে না একই হতে পারে না ফেয়ার এবং ফাউল কখনো এক হতে পারে না কিন্তু এই তিনজন উইচ একসঙ্গে মিলে লাস্ট ওদের যে ডায়লগ ফার্স্ট সিনে সেখানে বলছে ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার হোভার থ্রু দ্য ফগ অ্যান্ড ফিল দি এয়ার হোভার মানে ঘুরে বেড়ানো চড়ে বেড়ানো হ্যাঁ হোভার থ্রু দ্য ফগ অ্যান্ড ফিল দি এয়ার ফগ মানে জানো কুয়াশা বা কুয়াশা টাইপের আর কি ফগ তো হোভার থ্রু দ্য ফগ অ্যান্ড ফিল দি এয়ার ফাউল এয়ার আমরা উড়ে যাচ্ছি বা চলে যাব ফগের ওপর দিয়ে ফিল দি এয়ারের ওপর দিয়ে তো এখানে এই উইচেসদের যে ডায়লগটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ম্যাকবেথ প্রিপেয়ার করছো এক্সামের জন্য কারণ এটা ইন্ডিকেট করছে পুরো নাটকের যে থিমটা রয়েছে সেটাকে থিম অফ ডিসেপটিভ অ্যাপিয়ারেন্স এটা নাটকটার কি নোট বলা যেতে পারে থিম অফ রিভার্সাল অফ ভ্যালুজ আমরা এখানে দেখতে পাব যে ম্যাকবেথের যে ওপরের ফেয়ারনেস সেটা দিয়ে তার ভেতরকার যে ফাউলনেস সেটাকে ঢাকা দিয়ে রাখা হচ্ছে ইট হিন্স অ্যাট দ্য ফাউলনেস আন্ডারলাইন দ্য ফেয়ারনেস অফ ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের ভেতরের যে অন্ধকার বা ফাউলনেস রয়েছে সেটা কে ঢাকা দিয়ে রেখেছে ম্যাকবেথ বা তার বাইরের অ্যাপিয়ারেন্সটা সে খুব ভালোভাবে সবার কাছে সেজে থাকছে এই পুরো নাটকটা পড়লে আমরা ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারটাতে বুঝতে পারব তাই এই ডায়লগটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট তো এটা গেল ফার্স্ট সিন অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান ম্যাকবেথের তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এই যে তিনজন উইচ এদেরকে দিয়ে নাটকটা শুরু হলো কোনো রকম হিউম্যান বিং বা কোনো মানুষ ক্যারেক্টার হিসেবে কিন্তু নাটকটা শুরু করেন করেন এখানে উইচরা নাটকটা শুরু করছে এটা অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে যে কেন উইচদেরকে দিয়ে নাটকটা শুরু করা হলো তার কারণ প্রথমেই আমি যেটা বললাম যে শেক্সপিয়ার তখনকার সময়ে ড্রামা লিখতেন দর্শকদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য স্টেজে পারফর্ম করা হবে এইটা ভেবে তিনি নাটক লিখতেন তো এই রকম ক্যারেক্টারদেরকে দিয়ে নাটকের ওপেনিং সিন হচ্ছে মানে এটা একটা অ্যাট্রাকশনের বিষয় যে অন্য রকমভাবে একটা শুরু হচ্ছে তাছাড়াও এখানে যে এই তিনজন উইচ এরা অনেকটা কোরিক ক্যারেক্টার প্লে করছে মানে কোরাসের মতো এরা কাজ করছে আমরা গ্রিক ড্রামাতে দেখতে পাই যে কোরাস ক্যারেক্টারের উল্লেখ থাকে কোরাস ক্যারেক্টার কি করে তারা দলগতভাবে একসঙ্গে কয়েকজন স্টেজে আসে তারা নাটকের যে ইমোশন বা কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আগে থেকে দর্শকদেরকে বলে দেয় বা নাটকে কি হচ্ছে সেই ব্যাপারটা দর্শককে বোঝানোর জন্য একসঙ্গে স্টেজে উঠে হয়তো গান গেয়ে বা ডায়লগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে যায় এই এই ক্যারেক্টারকে আমরা কোরাস ক্যারেক্টার বলে থাকি তো এখানে উইচেসরা অনেকটা সেই রকম কোরাস ক্যারেক্টারের মতোই 
রোল প্লে করছে তারা নাটকটার শুরু করে দিয়ে যাচ্ছে যে এরপর কি হতে পারে এই যে ওরা বলে দিয়ে গেল ম্যাকবেথের ইন্ট্রোডা ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে গেল ম্যাকবেথ সম্পর্কে তারপর যে যুদ্ধ হচ্ছে সেই সম্পর্কে হিন্ট দিয়ে গেল এই সমস্ত কারণে এই ওপেনিং সিনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই মানে ট্র্যাজেডি জানার জন্য বেশ কতগুলো টার্ম বা গ্রিক টার্ম যেগুলো ইউজ হয় এগুলো তোমাদের জানা খুব প্রয়োজন যেমন এই যে কোরাস ক্যারেক্টার তারপর হ্যামারশিয়া এই ধরনের কিছু টার্ম আছে তো ক্যাথারসিস এইরকম কিছু টার্ম আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাদা আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করব ডিটেলে তোমাদের যদি প্রয়োজন থাকে অবশ্যই তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত টপিক নিয়ে আলোচনা করার তাছাড়াও যদি তোমাদের কোনো অন্য কোনো বিষয়ে জানার থাকে অবশ্যই তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তো এই গেল ম্যাকবেথের অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান এরপর আমরা চলে আসব অ্যাক্ট ওয়ান সিন টু সিন টু শুরু হচ্ছে একটা ক্যাম্পে যুদ্ধের একটা ক্যাম্প তোমাদেরকে বলেছি যখন তোমরা নাটকটা পড়বে তখন তোমরা ইমাজিন করবে যেন তোমরা নাটকটা স্টেজের উপর দেখছো তাহলে স্টেজটা সেইভাবেই সাজানো হয়েছে যেন মনে হচ্ছে দেখেছে যুদ্ধের ক্যাম্প আর নাটকটা মানে সিন টু শুরু হচ্ছে অ্যালার্ম উইদ ইন অ্যালার্ম বাচ্চে অ্যালার্ম বলতে এখানে যুদ্ধ ট্রাম্পেট যেটাকে বলা হয় যদি আওয়াজটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আর সেই সময় স্টেজে প্রবেশ করছেন কিং ডানকান কিং ডানকান হলেন কিং অফ স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ডের রাজা তিনি তার সঙ্গে ম্যালকম অ্যান্ড ডোনাল্ড বেন ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেন এরা দুজন হলো কিং অফ স্কটল্যান্ডের দুই ছেলে মানে রাজার দুই ছেলে কিং ডানকানের দুই ছেলে ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেন এরা তিনজন স্টেজে প্রবেশ করল তার সঙ্গে রয়েছে লেনক্স লেনক্স হলেন ওই স্কটল্যান্ডেরই একজন নোবেলম্যান মানে রাজার অনুগত একজন উইথ অ্যাটেন্ডেন্স তার সঙ্গে কয়েকজন অ্যাটেন্ডেন্স আছে মিটিং আ ব্লিডিং ক্যাপ্টেন তাদের সাথে দেখা হলো একজন ব্লিডিং ক্যাপ্টেন মানে যুদ্ধের ক্যাপ্টেন তার গা থেকে বা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে এরকম একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হলো তো এই সময় কিং ডানকান বলছেন হোয়াট ব্লাডি ম্যান ইজ দ্যাট এই লোকটি কে যার গা থেকে এত রক্ত পড়ছে হি ক্যান রিপোর্ট অ্যাজ সিন্থ বাই হিজ ফ্লাইট অফ দ্য রিভোল্ড দ্য নিউএস্টেট দেখে যা মনে হচ্ছে অ্যাজ সিন্থ সিম মানে মনে হওয়া তো দেখে যা মনে হচ্ছে বাই হিজ ফ্লাইট তার বাইরের অ্যাপিয়ারেন্স দেখে যা মনে হচ্ছে যে এই লোকটি নিশ্চয় যুদ্ধের আপডেট দিতে পারবে লেটেস্ট যা খবর আছে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারবে ম্যালকম তখন বলছে দিস ইজ দ্য সার্জেন্ট ইনি তো সেই সার্জেন্ট হু লাইক এ গুড অ্যান্ড হার্ডি সোলজার যিনি একজন খুব ভালো এবং স্ট্রং সাহসী সোলজারের মতো ফট গেইনস্ট মাই ক্যাপটিভিটি যুদ্ধ করেছিলেন বা লড়েছিলেন অ্যাগেনস্ট মাই ক্যাপটিভিটি আমাকে যখন ক্যাপচার করা হয়েছিল বা বন্দি করা হয়েছিল আমাকে বন্দি দশা থেকে লড়াই করে উনি আমাকে ছাড়িয়েছেন হেইল ব্রেভ ফ্রেন্ড হেইল বলতে ওয়েলকাম ওয়েলকাম সাহসী বন্ধু সেই ক্যাপ্টেন সেই ব্লিডিং ক্যাপ্টেন যে ছিল তাকে বলছে ম্যালকম সেই টু দ্য কিং দ্য নলেজ অফ দ্য ব্রয়েল রাজাকে আপনি বলুন আপনি কি জানেন অ্যাবাউট দ্য ব্যাটল ব্রয়েল বলতে এখানে ব্যাটল যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কি জানেন সেটা রাজা রাজাকে বলুন অ্যাজ দাও ডিডস লিভ ইট যখন আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে এসেছেন তখন কি অবস্থায় ছিল সেটা বলুন ক্যাপ্টেন তখন বলছেন ডাউটফুল ইটস টুড অবশ্যই সেটা ডাউটফুল ছিল মানে অনিশ্চিত ছিল যুদ্ধের ফলাফল কি হবে অ্যাজ টু স্পেন্ট সুইমার্স যেমনভাবে দুজন ক্লান্ত সুইমার বা সাতারু দুজন ক্লান্ত সাতারু যেমনভাবে দ্য ডু ক্লিং টুগেদার একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অ্যান্ড চোক দেয়ার আর্ট এখানে আর্ট বলতে স্কিল বা দক্ষতা মানে সাঁতার কাটার সময় যদি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তখন অবশ্যই সাঁতার ভালোভাবে কাটা যায় না তো সেটাই বলছে যে যেমনভাবে ক্লান্ত সুইমাররা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে এবং তাদের সাঁতার কাটার স্কিলটা ব্যাহত হয় সেইভাবেই দ্য মার্সিলেস ম্যাকডোনাল্ড ওর দি টু বি আ রেবেল সেই মার্সিলেস ম্যাকডোনাল্ড মার্সিলেস বলতে নিষ্ঠুর ম্যাকডোনাল্ড একজনের নাম বলা হচ্ছে এখানে ওর দি টু বি আ রেবেল যাকে একজন রেবেল বলা যায় মানে 
রাজার বিরোধী ছিল রাজার এগেনস্টে ছিল ম্যাকডোনাল্ড রেবেল ফর টু দ্যাট দ্য মাল্টিপ্লাইং ভিলেনিস অফ নেচার ডু সোয়ার্ম আপন হিম তার কারণ কেন ওকে রেবেল বলছে কারণ মাল্টিপ্লাইং ভিলেইনিস ভিলেইনিস বলতে এখানে শয়তানি বলা যেতে পারে যে রাজার এগেনস্টে যেহেতু ছিল যে মাল্টিপ্লাইং মানে কয়েক গুণে সেই শয়তানি ভিলেইনিস অফ নেচার নেচারের যে মানে শয়তানি সেটা তার ওপর যেন পুঞ্জীভূত হয়েছিল একত্রিত হয়েছিল তো সেই কারণে রেবেল বলা হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডকে দা তাই বলছে দ্য মার্সিলেস ম্যাকডোনাল্ড ফ্রম দ্য ওয়েস্টার্ন আইলস ফ্রম দ্য ওয়েস্টার্ন আইলস ওয়েস্টার্ন আইল বলতে এখানে আয়ারল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের দিক থেকে মানে ওয়েস্টার্ন বা ওয়েস্টার্ন আইল মানে যে দ্বীপপুঞ্জগুলো ছিল ওয়েস্টে স্কটল্যান্ডের ওয়েস্টে সেটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড সেখান থেকে অফ কার্নস অ্যান্ড গ্যালোগ্লাসেস ইজ সাপ্লাইড ম্যাকডোনাল্ড কি করেছিল কার্নস কার্নস মানে হচ্ছে লাইট আর্মড ফুড সোলজার্স মানে যাদের কাছে খুব হালকা অস্ত্রশস্ত্র থাকে এবং যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে তাদেরকে বলা হয় কার্নস অ্যান্ড গ্যালোগ্লাসেস মানে হচ্ছে হেভি আর্মড এবং হেভি আর্মড হর্সম্যান যাদের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র থাকে এবং যারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে তো এখানে ওই ক্যাপ্টেন বলছে যে ম্যাকডোনাল্ড সে ওই আয়ারল্যান্ড থেকে বা ওয়েস্টার্ন আইলস থেকে কার্নস এবং গ্যালোগ্লাসেস সাপ্লাই করেছিল অ্যান্ড ফরচুন অন হিজ ড্যামড কোয়ারেল স্মাইলিং এবং ফরচুন ভাগ্য অন হিজ ড্যামড কোয়ারেল এখানে এই কোয়ারেলটাকে মানে রাজার এগেনস্টে যে যুদ্ধটা করছে সেটাকে ড্যামড বলা হচ্ছে কারণ যেহেতু সে কিংয়ের এগেনস্টে ছিল স্মাইলিং ভাগ্য তাকে তার এই কোয়ারেল দেখে হেসেছিল বা হাসছিল শোড লাইক আ রেবেল শোর যেন যেন মনে হচ্ছিল যে ভাগ্য একজন রেবেল শোর এখানে হোর কথাটার অর্থ যদি তোমরা ডিকশনারিতে দেখো তাহলে পাবে হোর বলতে প্রস্টিটিউটকে বোঝানো হচ্ছে এখানে রেবেলস হোর বলতে দ্য মিস্ট্রেস অফ রেবেল বলা যেতে পারে মানে একজন প্রস্টিটিউট যেমন তার কাস্টমারকে ঠকায় প্রতিশ্রুতি দিয়েও ঠকাতে পারে বিশ্বাস করা যায় না তাকে সেই রকমই ফরচুন যেন এখানে ম্যাকডোনাল্ডের ম্যাকডোনাল্ডকে ঠকিয়েছে মানে ম্যাকডোনাল্ডের সাথে ভাগ্য সাথ দেয়নি বাট অলস টু উইক কিন্তু তার এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল ফর ব্রেভ ম্যাকবেথ তার কারণ বিকজ ব্রেভ ম্যাকবেথ সাহসী ম্যাকবেথ ওয়েল হি ডিজার্ভস দ্যাট নেম এই নামটা তার প্রাপ্য ডিজার্ভ করেন ডিসডেইনিং ফরচুন ডিসডেইনিং বলতে ডেসপাইসিং ফরচুন মানে এখানে ফরচুনকে কম্পেয়ার করা হয়েছে হোরের সাথে এবং রেবেল হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড তো উইথ হিজ ব্র্যান্ডি স্টিল উইথ হিজ ব্র্যান্ডি স্টিল ম্যাকবেথ কি করেছে ফরচুনকে তুচ্ছ করেছে ডেসপাইস করেছে একদম তুচ্ছ জ্ঞান করে উইথ হিজ ব্র্যান্ডি স্টিল ব্র্যান্ডি স্টিল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে তার যে তলোয়ারটাকে তলোয়ারটাকে বলা হচ্ছে ব্র্যান্ডি স্টিল ব্র্যান্ডিস্ট মানে মানে ওয়েভড আর স্টিল বলতে শোট তার সেই তলোয়ারটাকে সে নাড়িয়ে এমনভাবে আসছিল হুইচ স্মোকড উইথ ব্লাডি এক্সিকিউশন যেই তলোয়ারটা থেকে ব্লাডি এক্সিকিউশন বলতে মানে স্মোকড উইথ ব্লাডি এক্সিকিউশন মানে সেই তলোয়ার থেকে যেন টাটকা রক্তের বাষ্প বেরোচ্ছিল মানে ম্যাকবেথ এত ভালো যুদ্ধ করেছিল লাইক ভ্যালার্স মিনিয়ান ভ্যালার বলতে সাহস বা বীরত্ব ভ্যালার্স মিনিয়ান মানে এখানে মিনিয়ান বলতে ফেভারিট তার মানে ভ্যালার্স মিনিয়ান মানে সাহসের ফেভারিট আর কি ম্যাকবেথ কার্ভড আউট হিজ প্যাসেজ তার নিজের রাস্তা নিজেই যেন তৈরি করে নিয়েছিলেন টিল হি ফেস্ট দ্য স্লেভ যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি ফেস করলেন কাকে দ্য স্লেভ বলতে ম্যাকডোনাল্ডকে বোঝানো হচ্ছে মানে সে তার তলোয়ারটাকে নাড়াতে নাড়াতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ম্যাকডোনাল্ডকে ফেস করছে উইচ নেভার শুক হ্যান্ডস নর বেড ফেয়ারওয়েল টু হিম সে কখনো তার সাথে হাত মেলায়নি বা তাকে ফেয়ারওয়েলও জানায়নি মানে 
এখানে কোন রকম মানে ভদ্রতার খাতিরে যেরকম হাত নাড়ানো হয় বা ফেয়ারওয়েলের ফেয়ারওয়েল জানানোর জন্য হাত নাড়ানো হয় সেরকম কিছু করেনি সে কি করেছে সোজা টিল হি আনসিন্ট হিম ফ্রম দ্য নেভ টু দ্য চপস যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আনসিমড করেছে আনসিম বলতে চিড়ে দেওয়া চিড়ে দুভাগ করে দেওয়া হিম ফ্রম দ্য নেভ তার নাভি থেকে তলোয়ারটা দিয়ে তাকে দুভাগে চিড়ে দিয়েছিল টু দ্য চোপস দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিল অ্যান্ড ফিক্সড হিজ হেড আপন আওয়ার ব্যাটেলমেন্টস আর তারপর কি করেছিল তার মাথাটাকে ব্যাটেলমেন্টস বলতে ওই যুদ্ধের ক্যাম্প তার সামনে স্থাপন করেছিল তার মানে ম্যাকডোনাল্ডকে একদম তলোয়ার দিয়ে চিড়ে তার মাথাটা কেটে সেই মাথাটা তাদের ক্যাম্পের সামনে স্থাপন করেছিল ম্যাকবেথ তো এই সব শুনে ডানকান তখন বলছেন ও ভ্যালিয়েন্ট কাজিন ওর দি জেন্টলম্যান ভ্যালিয়েন্ট বলতে আগেই বলেছি সাহসী ডানকানের কাজিন হচ্ছে ম্যাকবেথ তাই এখানে ডানকান বা কিং অফ স্কটল্যান্ড তিনি ম্যাকবেথকে প্রশংসা করে এই সমস্ত কথাগুলো পড়লেন ক্যাপ্টেন তখন বলছেন অ্যাজ ভেন্স দ্য সান গেইনস হিজ রিফ্লেকশন শিপ্রেকিং স্টমস অ্যান্ড জায়ারফুল থান্ডার ব্রেকস যেমনভাবে যেখান থেকে সূর্য তার কিরণ দেয় সেখান থেকেই ঝড় ওঠে এবং খুব ভয়ঙ্কর বজ্রপাত শুরু হয় ঠিক সেই রকমই সো ফ্রম দ্যাট স্প্রিং সেই একই রক একই সোর্স থেকে ওয়েন্স কমফোর্ট সিমড টু কাম যখন মনে হচ্ছিল যে ভালো কিছু হবে এখানে কমফোর্ট বলতে ভালো কিছু ভালো সিচুয়েশনের কথা বোঝানো হচ্ছে যে ম্যাকভেদ এত ভালো যুদ্ধ করেছে মনে হচ্ছিল এবার যেন ভালো কিছু হবে ডিসকমফোর্ট সোয়েলস ঠিক সেখান থেকেই আবার খারাপ কিছু ইঙ্গিত দেয় বা খারাপ কিছু ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যায় মার্ক কিং অফ স্কটল্যান্ড মার্ক রাজা শুনুন আপনি শুনুন নো সোনার জাস্টিস হ্যাড উইথ ভ্যালার আন্ট কম্পেল্ড দ্য স্কিপিং কার্নেস টু ট্রাস্ট দেয়ার হিলস যখনই জাস্টিস বলতে ন্যায় হ্যাড উইথ ভ্যালার বলতে এখানে ম্যাকবেথকে বলা হচ্ছে যে ন্যায় যখন ম্যাকবেথের সাথে আর্মড ভ্যালার আর্মড ম্যাকবেথ যখন আর্মড হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কম্পেল্ড দিস স্কিপিং কার্নস এই মানে লাইট আর্মড ফুট সোলজার যারা ছিল তাদেরকে টু ট্রাস দেয়ার হিলস মানে ছুটে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল ঠিক সেই সময় কি হলো বাট দ্য নরওয়েন লর্ড নরওয়ের যে লর্ড ছিল সে সার্ভেইং এই সমস্ত কিছু সার্ভে করে বা দেখে শুনে ওয়ান্টেজ মানে অ্যাডভান্টেজ নিল উইথ ফর বিস্ট আর্মস সুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলো অ্যান্ড নিউ সাপ্লাইজ অফ মেন নতুন করে লোকজন সাপ্লাই করল বিগান অফ ফ্রেশ অ্যাসল্ট এবং নতুনভাবে আবার অ্যাটাক করতে শুরু করলো বা নতুনভাবে অ্যাটাক করলো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও দ্য নেক্সট পার্ট অফ ম্যাকবেথ ইজ কামিং ভেরি সুন ইন আওয়ার ম্যাকবেথ সিরিজ প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ আস টিল দেন লাভ লিটারেচার অ্যান্ড স্টে উইথ ইংলিশ লিট লেকচার্স